യൂട്യൂബേഴ്സ് എഡ്യൂ വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗ്രേറ്റ് ഫൈവ് സോഷ്യൽ സയൻസ് പാർട്ട് ടു ചാപ്റ്റർ സെവൻ ഇരുമ്പൊരുക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ വേദകാലത്തെ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഋഗ്വേദകാലം പിൽക്കാല വേദകാലം ഋഗ്വേദകാലത്തെ ആളുകളുടെ ജീവിത രീതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പിൽക്കാല വേദകാലത്ത് ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച മൺപാത്രങ്ങൾ ചായം തേച്ച ചാര നിറ പാത്രങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ജനങ്ങൾ സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചതോടെ അവരുടെ ജീവിതക്രമത്തിൽ വൻ തോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്ന തൊഴിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു അതിന് ചാതുർവർണ്യം എന്നറിയപ്പെട്ടു സമൂഹത്തെ ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയർ വൈശ്യർ ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെ നാലായി വിഭജിച്ചു ഈ വിഭജനത്തെയാണ് ചാതുർവർണ്യം എന്ന് വിളിച്ചത് പിൽക്കാല വേദകാലത്ത് ആരാധനാ രീതിയിൽ വ്യാപകമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി യാഗങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ആരാധനാ രീതി വ്യാപകമായി കാലികളെ ബലി അർപ്പിക്കുന്നവയായിരുന്നു മിക്ക യാഗങ്ങളും ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന തൊഴിൽ കന്നുകാലി വളർത്തലായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ കൃഷി ആരംഭിച്ചിരുന്നു പിൽക്കാല വേദകാലത്തിലാണ് കൃഷി മുഖ്യ തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചത് പിൽക്കാല വേദകാലത്തിൽ യാഗങ്ങൾ വ്യാപകമായി ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതും പിൽക്കാല വേദകാലത്താണ് എന്നാൽ കാലി വളർത്തൽ മുഖ്യ തൊഴിലായിരുന്നത് ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സ്ഥിരവാസം ഉറപ്പിച്ചതും പിൽക്കാല വേദകാലത്താണ് ഇന്ദ്രൻ വരുണൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചത് ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചായം തേച്ച ചാര നിറ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് പിൽക്കാല വേദകാലത്താണ് ഇരുമ്പയുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ തമിഴകം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് കേരളം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളാണ് പ്രാചീന കാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പയുഗ കാലഘട്ടത്തിലെ തമിഴകം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പ്രാചീന തമിഴകത്ത് മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തതിനു മുകളിൽ നാട്ടിയിരുന്ന വലിയ കല്ലുകളാണ് മഹാശിലകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഈ മഹാശിലകൾ അക്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ തരുന്ന തെളിവുകളാണ് ആ കാലഘട്ടം മഹാശിലാ സംസ്കാരകാലം എന്നും അറിയപ്പെട്ടു പ്രാചീന തമിഴകത്ത് മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്ത കുഴിമാടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കല്ലുകൾ അതായത് മഹാശിലകൾ നാട്ടുകല്ല് കുടക്കല്ല് എന്നീ പേരുകൾ അറിയപ്പെട്ടു പ്രാചീന തമിഴകം ഭരിച്ചിരുന്നത് പാണ്ഡ്യന്മാർ ചേരന്മാർ ചോളന്മാർ എന്നീ രാജവംശങ്ങളായിരുന്നു ഇവർ മൂവേന്ദന്മാർ എന്നറിയപ്പെട്ടു പ്രാചീന തമിഴകത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മഹാശിലാ സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നും പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളുടെ സമാഹാരങ്ങളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകൾ സംഘം കൃതികൾ എന്നും അറിയപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ സംഘം കൃതികൾ എന്ന് വിളിച്ചത് മധുര കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിൽ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ പ്രാചീന തമിഴകത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു ഇത് സംഘം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു പത്തുപാട്ട് പതിറ്റുപത്ത് അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് എന്നിവ സംഘം കൃതികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് സംഘം കൃതികൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രാചീന തമിഴകം അഞ്ച് ഭൂവിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവ തിണകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തിണകൾക്ക് അതിൻ്റേതായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളുണ്ടായിരുന്നു മലകളും മലയോര പ്രദേശങ്ങളും കുറിഞ്ചി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കാടും പുൽമേടുകളും മുല്ല എന്നും വരണ്ട പ്രദേശങ്ങൾ പാല എന്നും അറിയപ്പെട്ടു വയൽ പ്രദേശങ്ങളെ മരുതം എന്നാണ് അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് തീരപ്രദേശങ്ങൾ നെയ്തൽ എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു കേരളത്തിലെ മുല്ലശ്ശേരി മരുതൂർ പാലക്കാട് എന്നീ സ്ഥലപ്പേരുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേരുകളെ തിണകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് മുല്ലശ്ശേരി കാടും പുൽമേടുകളും ഉള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും 
മരുതൂർ വയൽ പ്രദേശമായിരിക്കും പാലക്കാട് വരണ്ട പ്രദേശവും ശരിയല്ലേ കുറിഞ്ചി പ്രദേശങ്ങളിൽ അന്ന് കുരുമുളക് ധാരാളമായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു കുരുമുളക് തേടി വിദേശികൾ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ കടൽക്കരയിലുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അന്നത്തെ പ്രധാന കൃതികളിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു ഒരു സംഘകൃതിയായ പുറനാനൂറിലെ ചില വരികളാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ വരികളുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതായത് തിണകളിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നു കുരുമുളക് വ്യാപാരം വൻതോതിൽ നടന്നിരുന്നു പ്രതിഫലമായി കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നും അവർ സ്വർണം കൈപ്പറ്റിയിരുന്നു കടൽ വഴി വരുന്നവരുമായി വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു കുരുമുളകിന് പുറമെ മറ്റു സാധനങ്ങൾ തേടിയും ആവശ്യക്കാർ എത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം അതായത് ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം വേദകാലം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു വേദകാലത്തെ ഋഗ്വേദകാലമെന്നും പിൽക്കാല വേദകാലമെന്നും രണ്ടായി തിരിച്ചിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതി നാം പരിശോധിച്ചു പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം വ്യാപകമായത് അതുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടം ഇരുമ്പ് യുഗം എന്നറിയപ്പെട്ടു പ്രാചീന തമിഴകത്തെ ഇരുമ്പ് യുഗം മഹാശിലാ സംസ്കാര കാലം എന്നറിയപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി വ്യത്യസ്തമായ ഭൂമിശാസ്ത്ര സവിശേഷതകൾ നിലനിന്നിരുന്ന തിണകൾ പ്രാചീന തമിഴകത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയായിരുന്നു എന്നതും നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു